Chào các em, trong bài học ngày hôm nay anh sẽ cùng các em đi thực hành tạo mảng của object tức là tạo mảng các đối tượng trong Java Cụ thể hơn chúng ta bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ nhập vào danh sách nhân viên và sau đó in ra danh sách nhân viên ra màn hình Thì cụ thể và chi tiết hơn anh cùng các em đi vào trong code Đầu tiên trong bucket đối tượng của anh, anh tạo một cái class gọi là nhân viên Thì trong class nhân viên này anh sẽ mô phỏng đối tượng nhân viên Anh có 3 thuộc tính, anh sẽ báo private string là tên, private string là địa chỉ và private in là tuổi đúng không? thì sau đó anh sẽ gen ra các hàm setter getter bằng cách click vào source chọn getter getter ở đây, anh click vào ok. thì sau đó anh có các hàm instant dùng để xét giá trị cho các biến instant. thì anh sẽ tạo con chắc ở đây. thì anh sẽ tạo một con chắc tơ default anh gọi nhân viên thì anh sẽ tạo một con chắc tơ đi như thế này và anh sẽ tạo một con chắc tơ thứ hai là anh chuyển vào ba cái đối số là tên, string, địa chỉ và in tuổi và đây anh xét giá trị dùng this this chấm tên bằng tên đối số chuyển vào this chấm tuổi bằng tuổi và this chấm địa chỉ đúng không bằng địa chỉ Đấy. Ở đây anh đã được một class nhân viên với hai con chapter, một con chapter trống và một con chapter với các số số truyền vào. Tiếp đó, trong uh, bucket thực hành của anh, anh sẽ tạo một class main. Và bên trong class main này anh tạo hàm main một cách gõ main. Thì nó ra hàm main cho anh. Thì trong hàm main này, bình thường chúng ta khai báo một mảng in thì chúng ta khai báo như sau đúng không? Mảng và new in. Ở đây truyền vào số phần tử của mảng đây là cách khai báo mảng với kiểu dữ liệu cơ bản. Bây giờ anh sẽ khai báo mảng với kiểu dữ liệu là đối tượng. Thì anh sẽ dùng tên class này. Sau đó anh cũng mở đóng góc vuông và anh tạo tên biến của mảng và new nhân viên. Ở đây anh chuyển vào giá trị là 3. Đấy, cách khai báo mảng đối tượng thì cũng tương tự cách khai báo mảng cơ bản thôi đúng không? Chúng ta ở đây kiểu kiểu dữ liệu ở đây chính là tên của class. Và đây là tên mảng, đây là số phần tử có trong mảng đây thì cách khai báo mảng đối tượng cũng khá là đơn giản tiếp theo anh sẽ khai báo một cái scanner để đọc giá trị nhập vào từ bàn phím bằng new scanner system in đúng không thì sau đó anh system out ra màn hình một cái thông báo là vui lòng nhập vào giá trị vui lòng nhập vào giá trị giá trị đấy như thế này thì tiếp theo anh sẽ dùng vòng lọc for in y bằng 0 y nhỏ hơn nhân viên chấm len và y cộng cộng đây là lập các phần tử trong mảng đúng không thì anh sẽ khai báo một biến local ở trong đây là string tên và scan next line next line tức là đọc một dòng trong uh, bàn phím nhập vào và gắn nó vào dạng biến tên string địa chỉ bằng scan chấm next line này và in tuổi bằng scan chấm next in đúng không như vậy thì chúng ta có ba cái biến local ở đây. Bây giờ anh sẽ gán các phần tử trong mảng. Ở đây phần tử của anh là nhân viên. Phần tử ở vị trí thứ Y sẽ trỏ đến cái đối tượng của anh là new nhân viên. Ở đây anh chuyển vào cái tên này. Sẽ chỉ này, dùng con chắc tơ thứ hai và tuổi. Như vậy thì anh đã có một cái đối tượng là nhân viên ở đây và dùng các phần tử trong mảng ở vị trí thứ y để chọn cái đối tượng này đúng không nó ở đây các em tương tự giống các em gắn giá trị cơ bản thôi ở đây chúng ta dùng phần tử chúng ta gắn với một đối tượng bởi vì là mảng đối tượng mà thì uh, sau đó anh phải xóa đi bộ nhớ đệm xóa bộ nhớ đệm của bàn phím thì đây anh dùng scan chấm next line để xóa bộ nhớ đệm để tiếp để chúng ta phải xóa bộ nhớ đệm đi để chúng ta nhập thông tin của nhờ nhân viên thứ hai. Sau khi có thông tin của từng nhân viên xong, anh dùng là voice ở đây. Thứ nhất là kiểu dữ liệu này, hai là tên, tên tên biến này, ba là tên mảng này. Sau đó anh system out ra thông tin của từng nhân viên là nv get đúng không? Tên cộng với đấy như này và nv get tuổi cộng khoảng trắng này 
nv get địa chỉ đúng không ở đây các em là đây là mỗi đối tượng mỗi đối tượng vì vậy chúng ta có thể gọi hàm đối tượng là get tên get tuổi get địa chỉ đúng không bây giờ anh chạy chương trình này để các em thấy vui lòng nhập vào giá trị anh sẽ nhập tên từng hàng là nguyễn văn a đúng không địa chỉ là hà nội tuổi là 22 tuổi đúng không tiếp tục nhập nguyễn văn b hải phòng 24 tuổi và nguyễn văn c hà nam 26 tuổi đúng không anh enter thì uh, các em thấy cho anh nó in ra cho anh là ba cái nhân viên tên là nguyễn văn a 22 tuổi hà nội đúng không tên tự nguyễn văn c 26 tuổi hà nam như vậy thì các em thấy là việc khai báo mảng của đối tượng nó cũng khá đơn giản cách khai báo tương tự như kiểu cơ bản thôi chỉ là kiểu dữ liệu đây là kiểu uh, class là nhân viên tiếp đó thì uh, chúng ta gắn phần tử của mảng cho một đối tượng bằng từ khóa new ở đây chúng ta sẽ trỏ cái phần tử mảng ở vị trí thứ y đến cái đối tượng nhân viên trong mỗi nhớ hiếp bài trước chúng ta đã học và chúng ta dùng con chắc tơ để khởi tạo ra giá trị ban đầu cho các biến instant trong cái đối tượng nhân viên tiếp theo thì ta sẽ dùng lòng lập for x ở đây thứ nhất là for x kiểu dữ liệu thì tương tự kiểu for x của kiểu dữ liệu cơ bản thôi đây là kiểu dữ liệu đây là nhân viên và sau đó anh sẽ có cái đối tượng nhân viên anh dùng get các hàm instant get tên get tuổi get địa chỉ đúng không và in ra thôi như vậy trong bài học hôm nay các em đã biết về cách khai báo mảng đối tượng cũng như là sử dụng các từ khóa new hay là vòng lập for x cho đối tượng thì trong những bài học tiếp theo thì anh sẽ cùng các em học về các đặc tính của đối tượng trong java hẹn gặp lại